আজ আমরা শিখব রম্বস সম্পর্কে অর্থাৎ রম্বস বলতে আমরা কি বুঝি আগের ভিডিওগুলোতে আমরা দেখেছিলাম বিভিন্ন ধরনের চতুর্ভুজ যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বর্গ আয়তক্ষেত্র সামান্তরিক ট্রাপেজিয়াম সহ আরও বিভিন্ন চতুর্ভুজ আমরা দেখেছিলাম আজকে আমরা দেখব রম্বস বলতে আমরা কি বুঝি আচ্ছা রম্বস দেখতে না খানিকটা এরকম এটা দেখলে তোমাদের একই সাথে মনে হতে পারে এটি হচ্ছে একটি সামান্তরিক আবার এটিকে আমরা এখানে বলছি হচ্ছে রম্বস তাহলে সামান্তরিক এবং রম্বসের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় সেটি আমরা দেখি যে চতুর্ভুজের চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তাকে আমরা বলবো রম্বস সামান্তরিকের ক্ষেত্রে কিন্তু কি হয়েছিল দুটি বিপরীত জোড়া বাহু সমান্তরাল হতে হয়েছিল অর্থাৎ বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল হলেই তাকে আমরা সামান্তরিক বলতে পারতাম এবং এই যে একটি সামান্তরিক আমরা দেখছি এখানে কিন্তু শুধুমাত্র বিপরীত বাহু জোড়াই হচ্ছে গিয়ে সমান কিন্তু চারটি বাহু কিন্তু সমান নয় রম্বসের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে রম্বসের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বাহুই হচ্ছে গিয়ে সমান অর্থাৎ এই যে আমরা বর্গ এঁকেছিলাম দেখো তোমাদেরকে বর্গটার ছবি দেখাই এই যে বর্গক্ষেত্র এই বর্গটিও কিন্তু এক ধরনের রম্বস কারণ কি এই যে বর্গক্ষেত্র এর চারটি বাহু হচ্ছে গিয়ে পরস্পর সমান আর এই যে রম্বস ওরও হচ্ছে গিয়ে চারটি বাহু পরস্পরের সমান রম্বসের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পরের সমান এবং বিপরীত কোনগুলো পরস্পরের সমান আমরা যদি একটি চাঁদা দিয়ে বা প্রোটেক্টার দিয়ে এটা দেখি তাহলে কিন্তু আমরা বুঝে ফেলতে পারবো দেখো এটি কিন্তু সত্তরের মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ এই কোনটি হচ্ছে গিয়ে সত্তর ডিগ্রি আমরা যদি উল্টো করে ধরি তাহলেও দেখব এই দেখো সত্তর বরাবর কিন্তু আমার রম্বসটা অর্থাৎ এর প্রত্যেকটি কোণই হচ্ছে গিয়ে সত্তর ডিগ্রি তাহলে আমরা আজকে কি জানলাম আজকে আমরা জানলাম যে চতুর্ভুজে চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তাকেই আমরা রম্বস বলি এবং বর্গ এক ধরনের রম্বস রম্বসের বিপরীত বাহু প্রত্যেকটি হচ্ছে গিয়ে পরস্পর সমান বিপরীত কোনগুলো রম্বসের সমান আশা করি তোমরা সবাই আজকে বর্গ আয়ত ট্র্যাপিজিয়াম কিংবা সামান্তরিকের সাথে রম্বসের পার্থক্য কোথায় এটি বুঝতে পেরেছ তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো